Buonasera a tutti, eh, ringrazio moltissimo Francesco per la, per la presentazione, ringrazio molto anche io per avermi coinvolta in questa bellissima iniziativa. Eh, come è stato anticipato, io stasera vi racconterò un po' qualcosa su quali sono i principali fattori ambientali che determinano la crescita della lampa in flora. Eh, lo farò presentandovi alcuni casi studio che abbiamo sviluppato insieme a, eh, a Marco Isaia in alcune grotte italiane, grotte turistiche italiane, nell'ambito appunto del progetto Show Cave, come è già stato anticipato. Um, allora, uh, io ho pensato di uh, partire raccontandovi un pochino che cos'è uh, una in flora. Uh, mi rendo conto che probabilmente gli addetti ai lavori conoscono benissimo questo, questo problema, perché appunto, come, come anticipato, è uh, uh, un problema abbastanza pressante nelle grotte turistiche, ma um, per chi non lo sapesse, uh, nelle, nelle grotte, essendo ambienti bui, normalmente non ospitano organismi fotosintetici, eh, se non nelle zone di ingresso dove la luce naturale può filtrare, ma eh, cosa succede nelle grotte turistiche? Eh, succede che si accendono le luci e eh, questo quindi crea le condizioni che permettono agli organismi fotosintetici di crescere anche all'interno delle grotte dove normalmente non dovrebbero esserci. Inoltre, eh, la presenza dei turisti comporta anche eh, un aumento della temperatura, un aumento dell'anidride carbonica all'interno delle grotte eh, e questi fattori a loro volta favoriscono la crescita del, degli organismi fotosintetici. Inoltre, eh, specialmente un aumento di anidride carbonica eh, causa anche una eh, corrosione della roccia che quindi diventa più attaccabile da questi, da questi organismi. Ed è così che sostanzialmente si sviluppa proprio la lampa in flora. Eh, questo termine è stato ideato ehm, negli anni 60, eh, deriva da un tedesco e buone, significa proprio una flora che cresce in corrispondenza delle lampade artificiali. Eh, nella stragrande maggioranza dei casi questa lampa in flora è composta più che altro da microorganismi e va a costituire delle patine come quelle che eh, vedete nella foto di, di sinistra, ehm, che possono variare dal verde al marrone, a seconda di quelli che sono i, ehm, gli organismi che dominano, eh, e si vedono spesso e volentieri sugli spenerotemi che si trovano in grotta, sulle pareti che si trovano nelle grotte, ma in alcuni casi eh, la lampa in flora può diciamo, evolvere e eh, si possono anche installare organismi superiori come possono essere le briofite, le fenci o, oppure addirittura piante vascolari come vedete invece nella foto di, di destra. Eh, noi nel nostro, nella nostra ricerca ci siamo occupati principalmente della eh, lampa in flora costituita dai microorganismi per cui ci siamo eh, L'abbiamo rinominata eh, micro lampen flora, appunto per sottolineare come ci, il fatto che ci riferiamo a eh, questa, questa precisa categoria. E eh, quali sono i gruppi che eh, la costituiscono? Eh, sostanzialmente ci sono tre gruppi eh, di microorganismi che principalmente costituiscono una lampen flora e sono i cianobatteri, le diatomee e eh, le anche verdi. Um, questi organismi qua rappresentano un grosso problema per la grotta eh, perché la loro crescita eh, comporta sì la formazione di queste patine colorate che sono effettivamente brutte a, a vedersi, quindi è un problema sicuramente di tipo estetico, ma anche un problema di tipo chimico e strutturale perché eh, per poter eh, sopravvivere eh, in grotta, aderire alle rocce, eh, sono, sono, questi organismi sono obbligati a produrre delle sostanze che rendono il substrato appiccicoso e che trattengono l'umidità, perché non dimentichiamo che questi, questi microorganismi in condizioni normali eh, solitamente vivono in ambienti acquatici, quindi la grotta rappresenta un ambiente un po' estremo eh, e, e devono un po' far fronte alla carenza di, di umidità, eh, di acqua più che altro appunto. Ehm, quindi, 
eh, una micro rampa in finora causa questi danni sia strutturali che estetici ed è per questo che è sicuramente importante conoscere quali sono i principali fattori che eh, ne determinano la crescita, in modo poi da poter intervenire e eh, limitarla. Eh, con questa idea in testa, nel 2012 abbiamo messo a punto un caso studio pilota nella grotta di Bossea, ehm, che eh, è stato diciamo, messo a punto nell'ambito di un progetto eh, decisamente più, più grande, era un progetto eh, di, di Ateneo, che era stato vinto ai tempi dal professor Isaia, eh, e che eh, vedeva, era un progetto interdisciplinare che vedeva collaborare insieme diversi gruppi di ricerca dell'Ateneo Torinese, eh, tra questi c'era anche in, uh, il compianto Giovanni Badino, e eh, questo progetto qua, questo caso studio che abbiamo eh, sviluppato a Bossea, ma anche tutte le altre parti del progetto, ci sono un po' serviti come trampolino di lancio appunto per vincere, eh, scrivere e poi vincere l'anno scorso eh, questo progetto per in, quindi finanziato da Newell, eh, da un titolo direi abbastanza esplicativo, appunto Show Cave, e che è dedicato eh, a um, studiare quali sono gli impatti del turismo nelle grotte. Eh, è coordinato dall'Università di Torino, ma eh, vede collaborare insieme numerose eh, unità di ricerca, eh, è un progetto fortemente interdisciplinare per cui ogni unità di ricerca si occupa di aspetti diversi, si va dagli aspetti biologici a quelli geologici, meteorologici, ma anche paleontologici e archeologici e eh, al momento abbiamo già coinvolto 14 eh, grotte turistiche italiane eh, con modalità diverse, svolgiamo attività diverse in ciascuna di esse, ma appunto eh, siamo già riusciti a coinvolgere eh, 14. Um, io, nel, nello specifico, eh, mi occupo appunto eh, della parte dedicata alla Nante in Flora e eh, per studiare eh, la Nante in Flora in queste, in queste grotte abbiamo messo a punto un disegno sperimentale eh, che fosse più o meno comune a tutte le grotte, eh, per cui in ciascuna grotta eh, noi andiamo a identificare un numero di eh, pareti da monitorare che è proporzionale alla lunghezza del percorso turistico della grotta. Eh, quindi questo significa che grotte più, eh, lungo, con un percorso turistico più lungo avranno un numero di pareti eh, maggiore che noi andiamo a monitorare. Questo perché eh, questo approccio ci permette di avere una buona rappresentatività di quello che è uno stato della rampa in flora in ciascuna grotta. E eh, in particolare ne andiamo a selezionare una ogni 50 metri all'incirca, ovviamente. In ciascun sito di eh, monitoraggio eh, andiamo a rilevare sia i, dei parametri ambientali e in particolare ci siamo focalizzati su quelli che nel nostro caso studio di Bossea eh, si erano dimostrati essere i più importanti nel determinare la crescita della lampa in flora. Il primo, che è forse il più intuitivo, è eh, l'intensità della luce eh, che raggiunge la, la parete, ma anche la distanza dalla sorgente luminosa più vicina, la distanza dall'ingresso della grotta e la presenza di acqua che scorre su una, su una parete. Eh, questi fattori ambientali eh, li mettiamo poi in, in relazione con analisi statistiche e regressioni eh, con la crescita appunto della microlampa in flora. Eh, questa come la misuriamo? Eh, la misuriamo utilizzando questo strumento che vedete nella foto a, eh, a destra che si chiama Bentotorch e non è nient'altro che un fluorimetro da campo, cioè un, sostanzialmente un, uno strumento che emette un fascio luminoso e eh, capta la fluorescenza emessa da ciascuno di questi tre eh, gruppi algali e grazie ad un algoritmo interno lo converte in concentrazione eh, di clorofilma per ciascuno di questi gruppi. Eh, questo, tutto questo processo dura 10 secondi, quindi noi abbiamo una misura istantanea eh, di quella che è una concentrazione di questi, eh, di questi tre gruppi. Come vedete nella foto a sinistra, un oggetto viene semplicemente appoggiato su una parete e eh, in questo modo si effettua la, la misura. 
Um, al momento stiamo portando avanti uh, numerose linee di ricerca su una, appunto, su una lamp and flora. Um, sostanzialmente abbiamo una linea di ricerca principale uh, e uh, più generale e poi abbiamo uh, messo a punto una serie di casi studio invece uh, che ci servono per rispondere a delle questioni un pochino più, uh, più puntuali. Per quanto riguarda la eh, linea di, di ricerca principale, il nostro scopo è sostanzialmente quello di valutare ehm, quale sia il ruolo del flusso turistico nel determinare la crescita della lampenzola. Quindi vogliamo mettere in relazione eh, sia i parametri ambientali, ma anche appunto la frequentazione turistica stessa delle grotte con eh, la crescita della, della micro lampenzola. Motivo per cui stiamo cercando di raccogliere i dati nel maggior numero di eh, grotte turistiche possibile, che eh, si differenzino possibilmente in termini di frequentazione turistica. Al momento eh, abbiamo raccolto i dati già in cinque grotte e eh, la nostra speranza è che nel momento in cui le restrizioni del Covid si allenteranno un pochino, eh, riusciremo ad allargare ulteriormente il nostro database. Quindi al momento non ho ancora risultati da presentarvi perché appunto è un work in progress e eh, speriamo di avere presto eh, qualcosa in più da dire. Ecco. Ehm, il primo eh, caso studio specifico invece che, che vi presento e di cui abbiamo già dei risultati eh, è stato messo a punto per valutare quale fosse l'effetto eh, della della durata dell'illuminazione all'interno delle grotte, eh, sulla crescita appunto della lampenflora. Eh, siamo partiti dal presupposto che grotte con un flusso turistico maggiore presentano anche un numero di visite maggiore e quindi la grotta viene accesa più, più spesso, sostanzialmente. Per valutare se questa, eh, questo parametro potesse in qualche modo influire eh, sulla crescita della lampenflora, abbiamo eh, considerato due coppie di grotte, eh, la prima coppia è costituita da una grotta del Caudano e una grotta di Bossea, dove la grotta del Caudano è, è poco frequentata, è, ha un flusso turistico più basso, quindi l'abbiamo considerata come quella a eh, bassa pressione, eh, che viene accesa di meno, mentre invece la grotta di Bossea è quella a alta pressione, che viene accesa di più perché il flusso turistico è maggiore. Queste due grotte presentano eh, una temperatura relativamente bassa, perché sono comunque grotte montane, siamo intorno ai 10 gradi centigradi, che quindi non dovrebbe favorire più di tanto la crescita della lampenflora, ma allo stesso tempo sono anche ricche di eh, un substrato fine, passatemi in termine un po' colloquiale, sono ricche di fango, eh, che trattiene molta molta acqua, e quindi crea eh, delle condizioni di umidità che sono sicuramente favorevoli alla crescita della lampenflora. Un'altra coppia di grotte invece che abbiamo considerato sono Borgio Verezzi e Torirano, in questo caso Borgio Verezzi è quella meno frequentata, quindi meno illuminata, e Torirano invece è quella più frequentata e quindi mh, che eh, subisce una pressione maggiore, queste due grotte invece hanno una temperatura più alta, perché sono mediterranee, quindi siamo sui 16 gradi, una condizione che quindi dovrebbe favorire un po' di più gli organismi fotosintetici, ma sono anche povere di questi substrati fini che trattengono molta umidità. E eh, quello che abbiamo potuto osservare confrontando queste, queste grotte e eh, eh, quello che eh, vi presento in questi grafici. Allora, eh, sostanzialmente questi, quello che vedete qui è una rappresentazione della distribuzione dei valori che noi abbiamo osservato. Eh, in, eh, il dato importante è sicuramente la linea nera che vedete eh, qui e che eh, indica un pochino il valore intermedio che noi abbiamo osservato mentre l'ampiezza di questa barra colorata dà un'idea di quanto possa variare, quanto possano variare i valori che noi abbiamo osservato nelle, nelle varie grotte. E eh, vedete che in questi grafici noi qua eh, consideriamo il confronto dei cianobatteri della, della grotta diciamo, a bassa pressione rispetto a una grotta ad alta pressione. Qui effettuiamo lo stesso confronto per le diatomee e qui per le alghe verdi. I valori che vedete indicati come dei punti sono dei valori estremi, 
eh, quindi dei casi un po' particolari, ecco. Eh, qui sulla sinistra vedete il confronto tra le grotte che noi abbiamo definito eh, fresche e umide, quindi Bossea e Caudano per capirci, mentre a destra vedete il confronto tra le grotte che noi abbiamo definito eh, calde e secche, eh, che sarebbero Borgio Verezzi e Togliano. Quello che è emerso è che abbiamo osservato delle differenze statisticamente significative eh, in termini di tutti e tre i gruppi eh, di microrganismi nelle grotte appunto fresche e umide e eh, abbiamo visto che i cianobatteri e le diatomee presentano valori più alti nelle grotte a pressione, nella grotta a pressione maggiore, quindi più illuminata, mentre le alghe verdi presentano un pattern opposto, cioè hanno una concentrazione maggiore nella grotta meno frequentata. Per quanto riguarda la coppia di grotte calde e secche, queste differenze non sono, così, eh, non sono così evidenti, non sono significative, ad eccezione dei cianobatteri, che di nuovo presentano dei valori che sono più alti eh, nella, grotta, eh, nella grotta che viene frequentata di più, quindi più illuminata. Eh, quindi già da questo noi abbiamo potuto eh, capire che sicuramente i cianobatteri sono degli ottimi indicatori eh, della pressione turistica sulle grotte, eh, questo non è una cosa positiva perché sono i principali responsabili della traduzione di queste sostanze chimiche che causano eh, la degradazione della, della roccia e eh, sembrerebbe così eh, invece che le anche verdi eh, siano organismi un po' più pionieri, cioè che stanno meglio dove l'illuminazione è minore semplicemente perché è minore la competizione con gli altri due gruppi, quindi con i cianobatteri e le diatomee, che invece si installano quando le condizioni di luce diventano un pochino più eh, favorevoli. E poi la risposta sembra essere più, eh, appunto, più significativa, più, più importante, nelle grotte fresche e, e umide rispetto alle grotte calde e secche. In questo ci dà un'indicazione del fatto che forse l'umidità, la presenza di acqua, è più importante per la crescita di questi organismi rispetto invece a, um, a, a un aumento di temperatura. Ecco. Um, il secondo caso studio invece che abbiamo messo a punto uh, è, è stato messo a punto nella grotta di Bossea e eh, cosa abbiamo pensato di fare? Visto che avevamo racconto dei dati nel 2012, abbiamo pensato di tornare nel 2020 e andare a misurare la crescita della lampenflora esattamente negli stessi punti che avevamo considerato nel nostro caso studio precedente. E questo è stato possibile grazie al fatto che avevamo eh, segnato i punti con eh, dei cerchi fatti con il gesso e in tantissimi siti si sono mantenuti nel corso di questi anni. Quindi siamo potuti tornare esattamente negli stessi punti e dato che erano presenti i cerchi avevamo anche la certezza che la parete non fosse stata pulita perché se fosse stata pulita ovviamente il cerchio sarebbe stato cancellato. Quindi laddove abbiamo potuto ritrovare i nostri punti siamo andati a eh, monitorare la, la crescita della, della lampa in flora e abbiamo quindi confrontato i dati del 2012 con quelli del 2020. E eh, quello che abbiamo visto ci ha un pochino stupito, nel senso che non abbiamo visto differenze, cioè in termini di, di crescita non abbiamo visto eh, delle, grandi, delle grandi variazioni, non abbiamo visto un aumento di crescita della lampa in flora. Per spiegarci questa, questa cosa eh, ci siamo diciamo, dati diverse risposte, anche se in realtà non sappiamo quale di queste sia quella, quella vera, Sicuramente indagheremo ulteriormente su questa cosa. Una prima ipotesi è che i tassi di crescita siano talmente lenti che ehm, in otto anni non si apprezzano differenze. Un'altra possibilità è che ormai nella grotta di Bossea l'antenflora ha raggiunto la massima crescita possibile, cioè più di così non può crescere in quelle condizioni di luce, di disponibilità di nutrienti, di umidità, eccetera. Oppure, ma questa è un'ipotesi abbastanza azzardata, potrebbe essere un effetto del lockdown, perché noi siamo andati a campionare dopo il lockdown di questa primavera, quindi sostanzialmente dopo che la grotta era stata chiusa per due mesi. Ehm, per cui ci siamo anche detti che magari una crescita c'era stata, ma in questi due mesi di eh, buio totale 
eh, moltissimi microrganismi sono morti e quindi poi noi non, non abbiamo potuto misurare questa crescita. Non lo sappiamo, non sappiamo se, se sia proprio così, se possa avere un effetto così immediato. Sicuramente proveremo a verificarlo. Adesso purtroppo le grotte sono di nuovo state, sono tuttora chiuse a eh, causa, causa lockdown, quindi avendo i dati pregressi proveremo a tornare anche eh, alla riapertura delle grotte e vedere se, se osserviamo delle differenze. E poi un ultimo caso studio che vi presento invece eh, l'abbiamo messo a punto per valutare quali fossero i pattern di colonizzazione della Lampen Flora, quindi eh, quali fossero gli organismi che arrivano prima eh, e anche quale fosse il loro tasso di crescita. E per fare questo eh, abbiamo utilizzato dei substrati artificiali, che come vedete dalle foto sono delle semplicissime piastrelle che noi abbiamo eh, disposto in corrispondenza delle pareti che monitoriamo in uh, tre grotte, Bosteato Irano e Borgio Verezzi, e che andiamo a monitorare ogni quattro mesi. Quindi ogni quattro mesi noi torniamo e eh, valutiamo come eh, la crescita dalla volta precedente. Perché proprio usare dei substrati artificiali? Eh, perché così evitiamo fattori di confondimento legati al substrato, e legati ad, altre, uh, ad altri parametri che magari uh, potrebbero alterare la misura. In questo modo rimediamo solo ed esclusivamente una crescita di una lampa in flora uh, senza altri fattori di confondimento. Anche questo è un lavoro ancora in corso, quindi non ho al momento risultati da presentarvi, quello che vi posso anticipare è che le prime misure che abbiamo fatto confermano un pochino l'idea che ci siamo fatti delle, delle alghe verdi, cioè come organismi pionieri, cioè come i primi che arrivano a colonizzare il substrato. Quindi, in sostanza, eh, quello che possiamo concludere da, da questi primi dati che abbiamo ottenuto nell'ambito del Prime Show Cave è che sicuramente eh, la, la durata dell'illuminazione, cioè quanto una grotta viene accesa e eh, l'umidità delle, delle superfici favoriscono molto la crescita della, della micro lampa in flora. Eh, l'umidità della, della roccia sembra avere un effetto più importante di quanto non ce n'abbia la temperatura. Eh, se andiamo a vedere le differenze tra i tre gruppi, possiamo dire che le alghe verdi mh, sono più pioniere, cioè mh, colonizzano per prime, Mentre quando le condizioni ambientali diventano più favorevoli, vengono poi sostituite da eh, cianobatterie di atomee, che quindi mh, sono eh, potenzialmente più competitive. E, e i tassi di crescita eh, sembrano essere estremamente bassi, oppure c'è stato eh, un effetto del lockdown eh, dovuto al Covid. Eh, questo, se, se, se questo fosse vero, vorrebbe dire che dei periodi di buio completo all'interno delle grotte possono in qualche modo contribuire a ridurre eh, l'impatto della lampa in flora. Quindi questa è una cosa che sicuramente proveremo a, ver a verificare. Bene. Io eh, con questo ho finito, vi lascio una lista di eh, pubblicazioni che ho citato nel corso della della presentazione, di cui alcune sono riferite al progetto appunto CaveNab di cui vi ho accennato e, e con questo io ringrazio tutti quelli che eh, ci hanno aiutato nella raccolta dei dati, soprattutto i gestori delle grotte che si sono sempre dimostrati disponibilissimi e molto interessati al nostro lavoro, davvero mi ringrazio proprio tanto. Eh, ringrazio anche gli studenti che ci hanno, che ci hanno aiutato nella raccolta dei dati e ringrazio voi per l'attenzione.